गुड मॉर्निंग एवरीवन आई एम डॉक्टर कल्पना शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर डियर स्टूडेंट्स मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पेस्ट मैनेजमेंट के केमिकल कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में बताया आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को आई यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ सो नाउ द क्वेश्चन अराइज वॉट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहले बार्लेट ने 1956 में उन्होंने एक टर्म कॉइन की जिसको उन्होंने बोला इंटीग्रेटेड कंट्रोल तो इंटीग्रेटेड कंट्रोल को उन्होंने क्या बताया कि इंटीग्रेटेड कंट्रोल टू डिनोट द ब्लेंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स विद इंटरवेंशन ऑफ केमिकल कंट्रोल तो बार्लेट ने बताया कि ये जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल है ये किसका मिक्सचर है बायोलॉजिकल कंट्रोल का और केमिकल कंट्रोल का जबकि आज की प्रेजेंट इन टूडेज बट टूडे इट कवर्स वाइट सेंस एंड अ कंसेप्ट इट कॉल्स कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आज की भाषा में आज के युग में हम इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटेड कंट्रोल बिकॉज इट इन्वॉल्व ऑल इको फ्रेंडली प्रैक्टिस ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट सच एज फिजिकल कल्चरल लीगल बायोलॉजिकल जेनेटिकल एंड केमिकल दैट कुड रिड्यूस द इंस्टेक्ट पॉपुलेशन बिलो द इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेवल आज में हम आई पी एम को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि पेस्ट मैनेजमेंट का वो तरीका जो कि ईको फ्रेंडली है और जिसके अंदर पेस्ट मैनेजमेंट के वो सारे तरीके आते हैं जैसे फिजिकल कंट्रोल कल्चरल कंट्रोल लीगल कंट्रोल बायोलॉजिकल कंट्रोल जेनेटिकल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल दैट टू विद द बिलो द इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेवल IPM concept. The IPM concept can be studied under the following heads. उनको हम तीन भागों में पढ़ेंगे पहला हम पढ़ेंगे द आई पी एम कंसेप्ट सेकेंडली इज क्रिटिकल इश्यूज ऑफ आई पी एम एंड थर्डली द प्रोड्यूसर्स ऑफ इंटीग्रेटेड कंट्रोल सो विल टेक वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल विल कम टू द आई पी एम कंसेप्ट नाउ टू अंडरस्टैंड वॉट इज आई पी एम कंसेप्ट वाई डू वी नीड आई पी एम कंसेप्ट वाई इट इज बेनिफिशियल सो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज एन इफेक्टिव एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव अप्रोच टू पेस्ट मैनेजमेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली सेंसिटिव है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है आई पी एम प्रोग्राम्स यूज करेंट comprehensive information on the life cycle of pests and their interaction with the एनवायरमेंट आई पी एम प्रैक्टिस के अंदर क्या करते हैं कि जो पेस्ट होता है उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं और वो एनवायरमेंट को किस तरह से उसका इंटरेक्शन होता है इसके बारे में हम देखते हैं थर्डली दिस इंफॉर्मेशन इज यूज टू मैनेज पेस्ट डैमेज बाई द मोस्ट इकोनॉमिकल मीन मीन्स एंड लीस्ट हेजार्डस टू पीपल प्रॉपर्टी एंड द एनवायरमेंट जब हमें पता पड़ जाता है कि आई पी एम प्रोग्राम के अंदर किस तरह से एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहा है तो फिर हम हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में हम इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट का तरीका देखते हैं और इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो लीस्ट हेजार्डस टू पीपल प्रॉपर्टी एंड एनवायरमेंट लोगों के लिए प्रॉपर्टी के लिए जान माल की हानि नहीं होती इससे और एनवायरमेंट की इको फ्रेंडली है नेक्स्ट इज द क्रिटिकल इश्यूज ऑफ आई पी एम इट नीड्स फॉलोइंग कंसिडरेशन कौन कौन से कंसिडरेशन हैं नंबर वन यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स नंबर टू प्लांट रेजिस्टेंट अगेंस्ट पेस्ट नंबर थ्री फोर वार्निंग ऑफ द पेस्ट इंसिडेंस एंड क्रॉपिंग कैलेंडर फोर्थ वन इज द प्लांट पॉपुलेशन एंड द लास्ट वन इज द क्रिएशन ऑफ इकोलॉजिकल नेचर्स फॉर नेचुरल एनिमीज थर्ड वन इज द प्रोसीजर ऑफ इंटीग्रेटेड कंट्रोल इंटीग्रेटेड कंट्रोल इज ऑफन पॉसिबल इवन ऑन अ स्मॉल लोकल स्केल इट इज लाइकली टू बी मोस्ट इफेक्टिव ओवर अ लार्जर एरिया सच एज राइस शुगर केन कॉटन रेपसीड मस्टर्ड एग्रो इको सिस्टम अब प्रोसीजर जो है इंटीग्रेटेड कंट्रोल का उसको हम छः हेडिंग्स के अंतर्गत कवर करेंगे फर्स्ट इज एस्टेब्लिशिंग इकोनॉमिक इंजरी लेवल दैट इज ई आई एल नंबर टू इज 
establishing economic threshold level. The another one is the assessing potential natural enemy activity. Fourth one is the implementation of cultural practices. Fifth one is application of biological control. And the last one is the application of selective pesticides. Now uh, we have discussed all the three aspects of the IPM. Now we'll take one by one. First of all, we'll go to uh, the IPM concept. IPM concept, as I already told you, it is cheaper. It is not a non hazardous and it is uh, eco-friendly. The IPM uh, approaches can be applied to both agricultural and non-agricultural setting, such as the home, garden and workplace. Secondly, IPM takes advantage of all appropriate pest management options. <clears throat> In contrast, organic food protection applies many of the same concept as IPM but limits the use of pesticides to those that are produced from natural sources as opposed to synthetic chemical. The another one is the critical issue of IPM. The critical issue of IPM as I told you that it is subdivided into uh, five subheads uh, for the convenience of the study. We will take one by one. Uh, number one is the uh, use of fertilizers. The fertilizers have become indispensable for higher yield but the very fertilizer is the cause of incidence of pest and diseases in most of the cases. This is more so in the soil where the organic matter are less. Nitrogen fertilizers are known to enhance the pest incident. Not only this, excessive use of NPK over time depleted the content of other nutrients in the soil including even the essential element which makes the basic frame of the plant. Therefore, increase of nitrogen from other means seems essential. Adequate supply of the good compost scientifically prepared not only supply wholesome nutrient to the plant but also provide needed vigor and strength to resist pests and diseases and overcome drought or excess rain. Therefore, integrated nutritional management INM should precede IPM. Now the second point is plant resistant against pest. Tolerance of the crop to pest and diseases depends on several morphological and physiological characters of the plant derived from the nutritional status of the soil. Plant nutrients such as sulfur, magnesium, calcium, nitrogen, Fe, zinc, molybladinum, etc. in the soil contribute to introducing resistance or tolerance in plants which are being depleted over time due to application of NPK. This has made the plant more susceptible to the pest. Therefore, the knowledge of each crop's nutritional requirement is prerequisite for IPM application. The another point is for forewarning of the pest incidence and cropping calendar. Pehle si forecast kar dete hain ki pest kaise aa raha hai aur cropping calendar ke baare mein hai ye. Application of control measures are always thought when the pest has already overpowdered. One must understand the pre depositing conditioner for an insect or others to become pest. We know very little about the incidence of most of the pest species. For example, the Pigeonope pod borer Helicoverpa armigera does not bother much to the early sown crop in June compared to the late July sowing under South Indian condition. In North India, early varieties of rapeseed mustard escape attack of mustard aphids 
Similar information is needed for other crops. For every crop, there is a season and reason for its success or failure. For most of the crop, cropping calendar of optimum late and early sowing to avoid certain pests and diseases are known. Next point is plant population. Very little attention is paid to the optimum plant density. Gap filling is not done in many cases. Farmer will not have separate nursery sown on the same day as the main field sown for emergency gap filling. Even 10 to 15 percent of the less plant population causes that much of the losses. Fifth one is the cre creation of ecological niches for natural enemies. In this we will see that provision of natural niches for the natural enemies of insect pests minimize the use of synthetic pesticides. The another concept is the procedure of integrated control. Integrated control is often possible even on a small local scale. It is likely to be most effective over a larger area such as rice, sugarcane, cotton, rapeseed, mustard ecosystem. So now first of all we are coming to the EIL that is establishing economic injury level. Presence of insects in the crop field does not mean that it needs chemical control. Low pest infestation sometimes is beneficial to yield by stimulating plant growth or by allowing fewer fruits to develop greater size. For example, many leaves of soya bean use up, assimilate by respiration without contributing greatly by photosynthesis. Defoliation by hand or by insect of a proportion of the leaves on such plants can lead to the increase in yield as the plant give optimum yield at a particular ratio of the leaf area to ground area known as the leaf area index. Another one is the second point is the establishing economic threshold level that is ETL. ETL is the best known term and most widely used index in making pest control decision. It indicates the number or the density of a potential pest at which management action should be taken. Another one is the assessing uh, potential natural enemy activity. The crop ecosystem must be sampled to determine whether natural mortality agents are present in the sufficient number to be worth conserving with selective chemical control. The sampling also determines how frequently the economic threshold is being exceeded. Number four is the implementation of cultural practices. In this there are several cultural practices by which the number of insect pests can be kept below ETL. Judicious use of synthetic fertilizers, use of organic manure, early or late sowing of the crop, adequate irrigation, disposition of agricultural waste, use of resistant cultivars, strip cropping, polyculture etc. are applied. Number fifth is the application of biological control methods or augmentation of environmental resistance. In this, the environment constraints, natural enemies, diseases, etc. They resist the growth of a pest population in nature. The sixth one is the application of selective pesticides. In this, we can see that the biological control potential established or already present in the environment then needs protection or conservation from the pesticide spray that are necessary whenever pest population reach the economic threshold. It would obviously be, be ideal if we could use chemicals which were inherently selective. Moreover, perhaps too much emphasis has been placed in the past on selective selectivity between the pest and its natural enemies. So, uh, there are many pest problems, low density pests such as disease vectors like white flies or aphids where the pest virtually has to be eliminated. This can usually be achieved with the pesticides. The pesticides kills uh, the natural enemies of this pest and on other pests of the same 
crop. So this is about the procedure of the integrated control. This is all about my today's lecture. Thank you.